അപ്പം ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയുടെയും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറായിട്ടാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത് അപ്പം സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഞാനിത് ഈ ഒരു ഓഫർ വന്ന സമയത്ത് സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റയർ അരീന ഇവിടെ ലൈവായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണലി വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജൻ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി ഒരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സാണ് അവർ ഷോർ ഇൻ ദ സിറ്റി പോലൊരു പടം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഗോ ഗോ അഗോൺ പോലൊരു പടം ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിന്നൊരു ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒരു ബോളിവുഡ് മെയിൻ സ്ട്രീം ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം രണ്ടു വട്ടം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ മനോജ് വാജ്പേയ് എന്ന് പറയുന്ന പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് മൂസ റഹ്മാൻ നിങ്ങൾ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു തീവ്രവാദിയായിട്ടാണ് വേഷമിടുന്നത് ടെററിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കറൻ്റ്ലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസിൽ ന്യൂ ന്യൂസ് റെഫറൻസുകൾ ഒരുപാട് രാജൻ ഡി കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് പാറ്റേണിൽ അപ്പം ചില ഐ സി എസ് പശ്ച പശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടെററിസ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ബ്രെയിൻലെസ് സോംബി ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു 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 അസുരനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരിയാണ് അവരങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പോലും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ അയാളുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ ആയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ലെയർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവാനൊരു കാരണമുണ്ട് മൂസ റഹ്മാൻ അപ്പോൾ അയാളൊരു ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇയാൾ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അതിന് കാരണമായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സോഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഞാനും എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർഡം ഉണ്ടായിട്ടും അത് നമുക്ക് തോന്നിക്കാതെ ഒരു കോ ആക്ടറിനെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളാക്കിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലാലേട്ടനെയാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു വൈബ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ന് വെച്ച് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഇംപ്രൊവൈസേഷൻസ് കാരണം ഇത് ഒന്നാമത്തെ സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അതായത് ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരുന്നു സൗണ്ട് ഡബിൾ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഹിന്ദി ലൈൻസ് ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിന്ദി നമ്മുടെ ഒരു എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയല്ലല്ലോ അപ്പം ലൈൻസ് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് കൈ നിടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ലാൽ സാറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതെ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം അവരൊക്കെ വെട്ടറൻസ് ആണ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് സിനിമയിലുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ സിനിമയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഭയങ്കര വലുതാണല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ക്യാൻവാസ് വലിയ ബഡ്ജറ്റ് അപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമേ ആയിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ അധികവും തമാശയും റൊമാൻറ്റിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കുറച്ച് പേരിട്ട് നിന്ന മെക്സിക്കൻ അവാരതയോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിൻ ചോട്ടിലെ പ്രണയമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സീനുകളും അപ്പം ഞാൻ വളരെ കൗതുകത്തോടെ ആലോചിച്ചിരുന്നു ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആക്ച്വലി ഒരു ക്യാ അവിടെ
പലപ്പോഴും ഈ ആഡുകളൊക്കെ വരും ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആഡ് സോറി നാഷണൽ ലെവൽ ആഡുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് പലപ്പോഴും വളരെ അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ഒരു അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഈ സൗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു അവഗണന ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും സ്ക്രീൻ ടൈമിങ്ങും ഒക്കെ കുറച്ചൊരു അപ്രസക്തമായിട്ടാണ് കാണാറ് അപ്പം ഞാൻ അവരടുത്ത് ആരടുത്ത് നിന്നെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഡേ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സെക്കൻഡ് ഡേ ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പോലെ വിളിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്നെ വിളിച്ചത് ഡി കെ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് രണ്ട് പേരാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് രാജൻ ഡി കെ ഡോ ആണ് അപ്പോൾ ഡി കെ നേരിട്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സോ അവർ നമ്മുടെ ഫുട്ടേജുകളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ട് അവരൊരു ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ കറക്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ എനിക്ക് കഥ ബ്രീഫ് ചെയ്തു അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കിളി പോയി ദിസ് ഇസ് റിയലി ബിഗ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഓഡിഷൻ കൊടുത്തു അവർ വേറെ ഓപ്ഷനിലേക്കൊന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അവർക്ക് ഭാഷയായിരുന്നു മെയിൻലി നോക്കേണ്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ല അതിനകത്ത് ട്രെയിലറിലൊരു സാധനം പറയുന്നില്ലേ മേ ടെറിസ് നെയ്യു മേ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ മുജ അപ്പനെ മാസം ഇല്ല അതിനകത്ത് പറയുന്നൊരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈൻ ആക്ച്വലി ഏ അയ്യോ ഹിന്ദി അല്ല അത് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു വിരോധാഭാസം രാജൻ ഡി കെനെ പോലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സും ആക്ച്വലി ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കാണാൻ പോവാണ് നം സീരീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മലയാളം ഡയലോഗുകളിലാണ് അപ്പോൾ അവർ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ഭാഷകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പൊതുവെ ബോളിവുഡിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് ബോളിവുഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ ഒരു സൗത്ത് കഥാപാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നാട്ട് ഐ മീൻ സോറി സാധാരണ രീതിയിൽ ബോംബെ എന്ന് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷനുള്ള ഒരു ഫേക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനെ തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരസ്യങ്ങളിൽ മറ്റേട്ട് പക്ഷേ രാജൻ ഡി കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു മലയാളി കഥാപാത്രം ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന കേരള ഒറിജിനൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് അവർ കേരളത്തിൽ വന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ പ്രിയാമണീനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നത് അവർ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന അവർ അവർ കേരള ബോർഡറിലാണല്ലോ സോ അവർക്കൊരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആക്ട്രസ്സിനെ തന്നെ വേണമായിരുന്നു അതേപോലെ കശ്മീരികളുണ്ട് അവർ കശ്മീരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ കാണിച്ചൊരു ബ്രില്യൻസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലെവൽ നമ്മളും കൂടെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നിക്കാനുള്ളൊരു ജെനുവിൻ എഫേർട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ശരിക്കും ആമസോൺ പ്രൈം പോലൊരു സ്ട്രീമിംഗ് ജായിൻ്റ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് വെക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഒരു വർഷം മുന്നേ വി വിനവ തോട്ട് ദിസ് വുഡ് ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസക്തരാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരം സീരീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിറങ്ങിയിട്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഓഫർ വന്നിരുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ചിച്ചോരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഡെങ്കലിൻ്റെ സംവിധായകൻ നിതേഷ് തിവാരിയുടെ പടം എന്നെ തേടി എത്തിയിരുന്നു ഞാനതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈനലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു സെക്സ എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ക്യാരക്ടറായിരുന്നു മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് വരെ എത്തിയാണ് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫാമിലി മാൻ്റെ ഡേറ്റുകളും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ക്ലാഷ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പം ദുൽഖർ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ഹിന്ദി പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താ പറയുക ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഇല്ലേ ഈ പറയുന്നൊരു ആ ഒരു മതിൽ പൊളിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേയും കൂടെ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അങ്ങോട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അതിനൊരു സൂചന തോന്നുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഓഫീസ് വന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് പോകാനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല കാരണം കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ
ഈ സമയപരിമിതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കഥാപാത്ര ആളുകളിലേക്ക് എത്രത്തോളം ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതേസമയം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രിപ്പിംഗ് എനഫ് ആൾക്കാരെ അതിലോട്ട് ശരിക്കും അങ്ങ് ഇറങ്ങുകയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുകയാണ് നമ്മൾ ഹുക്ഡ് ആവുകയാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പല ലെയറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാം ആസ് എൻ ആക്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്പാൻ ആൾക്കാരെ മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്നു അവർ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പല തലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീരീസ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു ആക്ടറിന് പക്ഷെ അത് മറ്റ് പല ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്ത് മണി വ്യൂവർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുക സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ളൊരു നമ്മൾ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല സീരീസുകളുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയും ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനിയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുണ്ട് അത് ഞങ്ങളതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് അത് കുറച്ച് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാലം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു തോട്ടാണ് ഹിപ്പ് ഹോപ്പിനും റാപ്പ് മ്യൂസിക്കിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രസക്തിയുള്ള അങ്ങനൊരു കൾച്ചർ ഇവിടെ അധികം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ഒരു ജോണർ മ്യൂസിക്കാണ് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചറിലുണ്ട് വഞ്ചിപ്പാട്ടിലും മറ്റേ വായിത്താരികളിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഗല്ലി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം വന്നോട് കൂടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ റാപ്പൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നൗ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം വൈകാതെ ആ സിനിമയുടെ എന്നിലെ വില്ലൻ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് എന്നിലെ വില്ലൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നമ്മൾ വിട്ടിരുന്നു ഈ വർഷം അവസാനത്തോടു കൂടി ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാനാണ് പ്ലാൻ അവിടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ഇൻഫോർമലായിട്ടുള്ള ഗ്യാദറിങ്സ് കുറേയും കൂടെ നം ഞാൻ ഈ സൗത്തിലും അത് ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ വേളകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കപ്പിനൊക്കെ ചെറിയ പാർട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പം ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യും എന്നറിയാം അതെ ചെയ്യും എന്നറിയാം അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പം ഒരു വർഷം മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ഞാൻ പറയില്ലേ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ വരുന്നു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോണും ഒക്കെ പുറത്തുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ കേട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ സേക്കർ ഗെയിംസ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ പലരും എന്താണ് സീരിയലാണോ എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അത് ടി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സീരിയലല്ല പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്കൊരു കാണാതായപ്പം പലരും ഒരു ആശങ്ക പോലെ എന്താണ് പരിപാടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഈ ഒരു ഒരു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഒരു എട്ട് മാസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആമസോൺ പ്രൈം വളരെ വലുതായി റീജിയണലി വലിയൊരു റീച്ച് വന്ന് ലൂസിഫർ പോലുള്ള വലിയ പടങ്ങൾ മലയാളം കണ്ടൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകൾ ഒരുപാട് കയറി അതിനകത്ത് പിന്നെ എല്ലാവരും എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ റീസെൻ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് ലുക്കും ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയപ്പം അപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഓ അപ്പം മനോജ് മനോജ് വാജ്പേയുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പരിപാടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നാൾ മിണ്ടാതിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻ ഇന്ത്യൻ സീരീസുകളുടെ ട്രെയിലറുകളെക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ വ്യൂസ് അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് വ്യൂസ് ഉള്ള ഒരു സീരീസ് ട്രെയിലറാണ് അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു അപ്പം ആമസോണിൻ്റെ ഒരു ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് സീരീസുമാണ് അവർ വളരെയധികം അതിനെ ഇവിടുത്തെ ഇവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവർ വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു പല രീതിയിലൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഹിന്ദി ഡെബ്യൂ ആണ് പിന്നെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊരു ഡെബ്യൂ ആണ് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു തുടക്കക്കാരനാവാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മാറിയിരിക്കേണ്ടി വന്നു ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് വിൽ ഇവൻച്വലി പേ ഓഫ് ഫേവറേറ്റ
subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.